ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ മാത്സിലെ ടെൻസ് ആൻഡ് വൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു നമ്പർ തന്നാൽ അതിൻ്റെ ടെന്നിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഏതാ വൺസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഏതാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ടു കണ്ടില്ലേ സെവൻറ്റി ടു അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന നമ്പർ ആദ്യം കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന നമ്പറാണ് വൺസ് പിന്നെ ടെൻസ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെ പോകും അത് നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാം ഇത് വൺസ് പിന്നെ ടെൻസ് ഇതൊരിക്കലും മാറിപ്പോകരുത് ഇത് വണ്ണും ഇത് ടെനെന്നും വിചാരിച്ചു പോകരുത് ആദ്യം വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് വൺസ് ദെൻ ടെൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വൺസ് ഉണ്ട് ടു വൺസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സെവൻ ടെൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത നമ്പർ നോക്കിക്കേ എയ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് വൺസ് പിന്നെ ടെൻസ് അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റി സിക്സിൽ സിക്സ് വൺസ് പിന്നെ എയ്റ്റ് ടെൻസ് അല്ലേ വൺസ് പിന്നെ ടെൻസ് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് വൺസ് ഇത് ടെൻസ് അടുത്തത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണെങ്കിൽ എത്ര വൺസ് ഉണ്ട് ത്രീ വൺസ് അല്ലേ ഈ അറ്റത്ത് വരുന്നതല്ലേ വൺസ് ത്രീ വൺസ് പിന്നെ സിക്സ് ടെൻസ് നയൻറ്റി സെവൻ ആണെങ്കിലോ സെവൻ വൺസ് സെവൻ വൺസ് ഇത് നയൻ ടെൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാമല്ലോ സെവൻറ്റി ടു അല്ലേ സെവൻറ്റി ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ടു വൺസും സെവൻ ടെൻസും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ ടെൻസ് പ്ലസ് ടു വൺസ് അല്ലേ സെവൻ ടെൻസ് പ്ലസ് ടു വൺസ് സെവൻ ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം സെവൻ ടെൻസ് സെവൻറ്റി സെവൻ ടെൻസിന് നമുക്ക് സെവൻറ്റി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ടു വൺസിന് നമുക്ക് ടു എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ടെൻസ് പ്ലസ് ടു വൺസ് ആണ് സെവൻ ടെൻസിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി സെവൻറ്റി എന്ന് എഴുതി ടു വൺസിന് നമ്മൾ ടു എന്ന് എഴുതി അങ്ങനെ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ സെവൻറ്റി പ്ലസ് ടു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത തന്നെ ഒരു നമ്പർ നോക്കാം എയ്റ്റി സിക്സ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ടെൻസ് എയ്റ്റ് ടെൻസ് പ്ലസ് സിക്സ് വൺസ് സിക്സ് വൺസ് ഇനി നമ്മൾ എയ്റ്റ് ടെൻസിന് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പോവുക എയ്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ് വൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി സിക്സിനെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി എങ്ങനെയാണ് എയ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ് ഇനി അടുത്ത നമ്പർ നോക്കാം സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ സിക്സ് ടെൻസ് പ്ലസ് ത്രീ വൺസ് സിക്സ് ടെൻസ് പ്ലസ് ത്രീ വൺസ് സിക്സ് ടെൻസിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടെൻസിന് സിക്സ്റ്റി എന്ന് എഴുതി ത്രീ വൺസിന് ത്രീ അങ്ങനെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതി അല്ലേ നയൻറ്റി സെവൻ ആണെങ്കിലോ നയൻ ടെൻസ് പ്ലസ് സെവൻ വൺസ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നയൻ ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി പ്ലസ് സെവൻ വൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ നയൻറ്റി സെവന് നയൻറ്റി പ്ലസ് സെവൻ ഇനി നയൻറ്റി ആണെങ്കിലോ നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ടെൻസും വൺസും ആക്കി എഴുതും നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ടെൻസ് ആണല്ലേ നമുക്കറിയാമല്ലോ നയൻ ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി വൺസ് ഇല്ലല്ലോ സീറോ വൺസ് നയൻറ്റി സെവൻ എന്നാണെങ്കിലോ സെവൻ വൺസ് ആണല്ലേ സെവൻ വൺസ് സെവൻറ്റി എന്നാണെങ്കിലോ ഇവിടെ സെവൻറ്റി ആണെങ്കിൽ സെവൻ ടെൻസ് വന്നേനെ അല്ലേ സെവൻ ആയതുകൊണ്ട് സെവൻ വൺസ് സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് സിക്സ് വൺസ് സിക്സ്റ്റി ആയിരുന്നെങ്കിലോ സിക്സ്റ്റി ആയിരുന്നെങ്കിൽ സിക്സ് ടെൻസ് വന്നേനെ അല്ലേ നോക്കൂ എയ്റ്റി എയ്റ്റി ആകുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ടെൻസ് എയ്റ്റ് ടെൻസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം അബാക്കസിലെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കിക്കേ ഇത് വൺസ് ആണല്ലേ ഇത് ടെൻസ് ഇവിടെ എത്ര ബീറ്റ്സ് ഉണ്ട് ടു അപ്പം ടു വൺസ് ഇവിടെ വൺ ടെൻ ഇത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ സീറോ അപ്പം വൺസിൽ എത്രയാണ് സീറോ ടെൻസിൽ ഫോർ ഫോർ ടെൻസിൽ ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വൺസ് സിക്സ് വൺസ് വൺസിൻ്റെ അടുത്താണ് സിക്സ് സിക്സ് ടെൻസിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ടു ടു ടെൻ അപ്പം ടു ടെൻ പ്ലസ് 
സിക്സ് വൺസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇവിടെ നോക്കൂ ടു വൺസ് ടു സിക്സ് ടെൻസ് അപ്പം സിക്സ് ടെൻസ് പ്ലസ് ടു വൺസ് സിക്സ്റ്റി ടു വൺ ടെൻ ഇവിടെ നയൻ സോറി വൺ വൺ ആണല്ലേ വൺ വൺസിൻ്റെ പൊസിഷനിലല്ലേ വൺ ഉള്ളത് ഇവിടെ ടെൻസിൽ എത്രയുണ്ട് നയൻ ടെൻസ് നയൻ ടെൻ പ്ലസ് വൺ വൺ അപ്പോൾ നയൻറ്റി വൺ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ വൺസ് പ്ലസ് ത്രീ ടെൻസ് ത്രീ ടെൻസ് പ്ലസ് ത്രീ വൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ ഇവിടെ നോക്കൂ വൺസിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ നയൻ വൺസ് ഇവിടെ ടെൻസിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ഫോർ ടെൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി നയൻ ഇവിടെ വൺസിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ഒന്നുമില്ല സീറോ ആണ് ടെൻസിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ത്രീ ടെൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ടെൻസ് തേർട്ടി ഇവിടെ വൺസിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ത്രീ ടെൻസിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ഫൈവ് ആൻഡ് ആൻസർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇനി നമുക്ക് ഇത് തരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബീഡ്സ് വരയ്ക്കണം ഡ്രോ ദ ബീഡ്സ് ഓൺ ദ അപ്പാക്കസ് ഫോർ ദ ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ അപ്പാക്കസിൽ അതിന് നമ്പറിനനുസരിച്ച് ബീഡ്സ് വരയ്ക്കണം ദ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ വൺസിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വൺ ബീഡുണ്ട് ടു ടെൻസിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ടു ടെൻസ് അപ്പം ടു ബീഡ് ടു 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 ടെൻസ് വൺ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഇവിടെ നമ്പർ തന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി ഫോർ അപ്പം നമ്മൾ ടെൻസിൽ എത്ര ബീഡ് വരയ്ക്കണം ഇവിടെ സെവൻ വരയ്ക്കണം ഫോർ വൺസ് സിക്സ്റ്റി ആകുമ്പം ഇവിടെ സിക്സ് ബീഡ്സ് ടെൻസിൽ വരയ്ക്കണം വൺസിൽ ഒന്നും വേണ്ട ഫിഫ്റ്റീൻ ആകുമ്പോൾ ടെൻസിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വൺ ബീഡ് വൺസിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ഫൈവ് ബീഡ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആകുമ്പം ടെൻസിൽ ത്രീ വൺസിൽ ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ആകുമ്പോൾ ടെൻസിൽ ഫോർ വൺസിൽ ത്രീ അടുത്ത് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ട് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ നമ്പർ നോക്കൂ തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടെൻസും സിക്സ് വൺസും ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അതിനെ എങ്ങനെ ചേർത്ത് എഴുതും ത്രീ ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ ആകുമ്പോൾ വൺ ടെൻ വൺ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ വൺസ് അതായത് ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ ഇനി സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് നോക്കൂ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം സെവൻ ടെൻസ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് വൺസ് സെവൻ ടെൻസ് സെവൻറ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ ടെൻസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻ വൺസ് നയൻ നയൻറ്റി നയൻ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണെങ്കിലോ ഫൈവ് ടെൻസ് ആണ് അല്ലേ ഫൈവ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടെൻസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അതായത് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർ വൺസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ത്രീ ടു ടെൻസ് പിന്നെ ത്രീ വൺസ് വൺ അല്ലേ ടു ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ വൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ത്രീ അടുത്തത് ഫില്ലിംഗ് ദ ബോക്സ് വിത്ത് കറക്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമ്പർ ഈ ബോക്സിൽ ഫില്ല് ചെയ്യണം ടു ടെൻസ് ഫോർ വൺസ് ടു ടെൻസ് ഫോർ വൺ സിമ്പിൾ അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫോർ ത്രീ ടെൻസ് നയൻ വൺസ് തേർട്ടി നയൻ ഫൈവ് ടെൻസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ടെൻസ് സിക്സ് വൺസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻസ് എയ്റ്റി സിക്സ് ടെൻസ് വൺ വൺസ് സിക്സ്റ്റി വൺ മനസ്സിലായോ ഫില്ലിംഗ് ദി ബോക്സസ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചെയ്യുന്ന ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ടെൻസ് സീറോ വൺസ് ടു ടെൻസ് സീറോ വൺസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ടെൻസ് ഫോർ വൺസ് അല്ലേ സിക്സ് ടെൻസ് ഫോർ വൺസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണെങ്കിലോ ഫൈവ് ടെൻസ് വൺ വൺസ് ഫൈവ് ടെൻസ് വൺ വൺസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ടെൻസ് എയ്റ്റ് വൺസ് സെവൻറ്റി ത്രീ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ടെൻസ് ത്രീ വൺസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടെൻസ് ഫൈവ് വൺസ് മനസ്സിലായോ അടുത്ത് നോക്കാം പ്ലേസ് വാല്യൂ അടുത്ത് നമുക്ക് പ്ലേസ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം സർക്കിൾ ദ ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ വൺസ് പ്ലേസ് വൺസ് പ്ലേസിലുള്ള ഡിജിറ്റിന് നമ്മൾ സർക്കിൾ ചെയ്യണം വൺസ് പ്ലേസും ടെൻസ് പ്ലേസും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് വൺസ് പിന്നെ അടുത്തത് ടെൻസ്
ഇനി അടുത്തത് സർക്കിൾ ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻ ദി ടെൻസ് പ്ലേസ് ഇനി ടെൻസ് പ്ലേസിലുള്ള ഡിജിറ്റ് സർക്കിൾ ചെയ്യണം ഇത് സെവൻറ്റി ഫോറിൽ എത്ര ടെൻസ് ആ സെവൻ ടെൻസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ നയൻ ടെൻസ് ട്വൻറ്റി ടു ടു ടെൻസ് സെവൻറ്റീനിൽ വൺ ടെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സർക്കിൾ ദി നമ്പർ വിച്ച് ഹാസ് ഫൈവ് ഇൻ ദ വൺസ് പ്ലേസ് ഈ നമ്പേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ വൺസ് പ്ലേസിൽ ഫൈവ് ഉണ്ടോ അത് സർക്കിൾ ചെയ്യണം വൺസ് പ്ലേസിലാണ് ടെൻസ് പ്ലേസ്ഡ് അല്ല നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എടുത്ത് നോക്കാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് വൺസ് പ്ലേസിലല്ലേ ഫൈവ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ സർക്കിൾ ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എവിടെയാണ് ഫൈവ് ഇരിക്കുന്നത് വൺസ് പ്ലേസിലാണോ ടെൻസ് പ്ലേസിലാണോ ടെൻസ് പ്ലേസിലാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇത് സർക്കിൾ ചെയ്യേണ്ട ഫിഫ്റ്റി നയനോ ഇതും ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിലാണ് ഫൈവ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതും സർക്കിൾ ചെയ്യേണ്ട നയൻറ്റി ഫൈവ് വൺസ് പ്ലേസിൽ ഫൈവ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ സർക്കിൾ ചെയ്യാം ഇനി സർക്കിൾ ദ നമ്പർ വിച്ച് ഹാസ് ടു ഇൻ ദ ടെൻസ് പ്ലേസ് ഇനി അടുത്ത നം അടുത്തത് ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ടു ഉള്ള നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ സർക്കിൾ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നമ്പർ നോക്കാം സെവൻറ്റി ടു ഇതിൽ ഏത് പ്ലേസിലാണ് ടു ഇരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ വൺസ് പ്ലേസിലാണോ ടെൻസ് പ്ലേസിലാണോ വൺസ് പ്ലേസിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് സർക്കിൾ ചെയ്യണ്ട ട്വൻറ്റി നയൻ ഇതോ ടു ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ സർക്കിൾ ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോറിലും ടു ടെൻസ് പ്ലേസിലല്ലേ ഇതും സർക്കിൾ ചെയ്യുക എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ടുയിൽ ടു എവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് വൺസ് പ്ലേസിൽ അപ്പോൾ ഇത് സർക്കിൾ ചെയ്യണ്ട അടുത്തത് റൈറ്റ് എനി ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ഹാവിങ് സിക്സ് ഇൻ ദ വൺസ് പ്ലേസ് നമ്മൾ ഫോർ നമ്പേഴ്സ് എഴുതണം അതിൽ സിക്സ് വൺസ് പ്ലേസിൽ ഉണ്ടാവണം വൺസ് പ്ലേസിൽ എന്തായിരിക്കണം സിക്സ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്പർ എഴുതാം അല്ലേ വൺസ് പ്ലേസിൽ സിക്സ് ഉള്ളത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇതിൽ സിക്സ് അല്ലേ വൺസ് പ്ലേസിലുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇതും സിക്സ് അല്ലേ വൺസ് പ്ലേസ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇതിൻ്റെയും വൺസ് പ്ലേസിൽ സിക്സ് വരില്ലേ എയ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ വൺസ് പ്ലേസിലും സിക്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എത്ര നമ്പർ എഴുതാം നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ എഴുതാം ട്വൻറ്റി സിക്സ് എഴുതാം തേർട്ടി സിക്സ് എഴുതാം നയൻറ്റി സിക്സ് എഴുതാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്പർ എഴുതാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ഹാവിങ് എയ്റ്റ് ഇൻ ദ ടെൻസ് പ്ലേസ് ടെൻസ് പ്ലേസിൽ എയ്റ്റ് ഉള്ള നമ്പർ ടെൻസ് പ്ലേസിലായിരിക്കണം എയ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഫോർ നമ്പേഴ്സ് എഴുതണം നമ്മളിതാ എയ്റ്റി വൺ എവിടെയാണ് ടെൻസ് പ്ലേസിലല്ലേ എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ടു ഇതും ടെൻസ് പ്ലേസിലല്ലേ എയ്റ്റി ത്രീ ടെൻസ് പ്ലേസിലാണ് എയ്റ്റി ഫോർ ടെൻസ് പ്ലേസിലാണ് അതും ഒത്തിരി നമ്പർ എഴുതി കൂടെ എയ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി നയൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് എഴുതാം അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വൺ ഹാസ് ബിൻ ഡൺ ഫോർ യു ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് ഇത് തേർട്ടി സിക്സ് വൺസ് പ്ലേസിൽ ഏതാണെന്ന് എഴുതണം ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ഏതാണെന്ന് എഴുതണം തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സിൽ വൺസ് പ്ലേസിൽ ഏതാണ് സിക്സ് ആണ് വൺസ് പ്ലേസ് ഇവിടെ വൺസ് പ്ലേസ് ആണ് അല്ലേ വേണ്ടത് സിക്സ് ടെൻസ് പ്ലേസിലോ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവനോ വൺസ് പ്ലേസിൽ സെവൻ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ടു നയൻറ്റി ടുവിൽ വൺസ് പ്ലേസിൽ ടു ടെൻസ് പ്ലേസിൽ നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ വൺസ് പ്ലേസിൽ ഫൈവ് ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ഫോർ കൂട്ടുകാരെ ടെൻസ് ആൻഡ് വൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ടെൻസിൻ്റെ പൊസിഷനും വൺസിൻ്റെ പൊസിഷനും കണ്ടുപിടിക്കാനും പിന്നെ നമ്മളൊരു നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതും എന്നാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് കേൾക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും താങ്ക് യു